সুপ্রিয় দর্শক সকলকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি চোখ আর দৃষ্টিশক্তির সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত আর টিভির প্রতি সপ্তাহের আয়োজন সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক বাড়ির ছোট শিশুটি যখন চোখ কোচলে বড়দের সামনে এসে তার চোখের সমস্যার কথা বলে তখন কিন্তু আমরা অনেকেই ধরে নেই সে হয়তো আহ্লাদ বা দুষ্টুমি করে কথাটি বলছে আবার কখনো কখনো সমস্যা নিজের চোখেও দেখে আমরা ভাবি যে সামান্য লাল চোখ বা চোখে কিছু হয়তো পড়েছে একটু পানির ছাপটা দিলেই হয়তো সেটি ভালো হয়ে যাবে এমন অনেক সময় অবহেলায় আমরা শিশুদের ধীরে ধীরে চোখের সমস্যার জটিলতায় আক্রান্ত করে থাকি অথচ কেবল শিশুর চোখই নয় শারীরিক যে কোনো অভিযোগ আমাদের আমলে নিয়ে সেটিকে নিরাময়ের চেষ্টা করতে হবে তবেই আমরা পাব আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রাণবন্ত আর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আগামী প্রজন্ম এ কারণেই খুব প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা আজ আমাদের আলোচনায় বিষয় নির্ধারণ করেছি শিশুদের চোখের সমস্যা এবং তার প্রতিকার আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের কনসালটেন্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আশিকুর রহমান আকন স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ভালো আছেন স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা তো আজকে আলোচনা করছি শিশুদের বিভিন্ন চোখের সমস্যা নিয়ে তো সাধারণত বাবা মারা কি কি ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয় আপনাকে ধন্যবাদ আসলে বড়দের মতো শিশুদের চোখেও নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং প্রায়শ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে অভিভাবকরা আমাদের কাছে এসে থাকেন তার মধ্যে যে সাধারণভাবে খুব কমন যে সমস্যাগুলি নিয়ে সাধারণত আমাদের কাছে এসে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দৃষ্টি ত্রুটিজনিত সমস্যা বা পাওয়ার জনিত সমস্যা এছাড়াও চোখ দিয়ে পানি পড়া বা চোখ হঠাৎ করে লাল হয়ে যাওয়া বা চোখে আঘাতজনিত কোনো সমস্যা বা চোখে অ্যালার্জিজনিত সমস্যা বা অনেক সময় দেখা যায় চোখ হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা বা সাথে মাথা ব্যথা সমস্যা নিয়ে সাধারণত আমাদের কাছে এসে থাকেন ধন্যবাদ স্যার আপনি কিন্তু স্যার বলেছিলেন যে চোখের পাওয়ারের সমস্যার কথা এই চোখের পাওয়ারের সমস্যাটা আসলে আমরা তো দেখি বড়দের সাধারণত হয়ে থাকে বড়রা চশমা পড়ছে বাচ্চাদের কেন হয়ে থাকে বা এই চোখের সমস্যা বা চোখের পাওয়ারের সমস্যা কি কোনো বিভাদ বা বিভেদ আছে হ্যাঁ আসলে চোখের দৃষ্টি ত্রুটিজনিত সমস্যা শিশুদের হতে পারে বড়দের মতে আসলে এবং এই পাওয়ার জনিত সমস্যাটা প্রধানত হয়ে থাকে আমরা যেটা মেডিকেল ভাষায় বলে থাকি বংশগত বা পারিবারিক যে ক্রমজমাল কিছু অ্যাবনর্মালিটির জন্য প্লাস কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে জানার সময় যদি অভিভাবকের কারো যদি চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা থেকে থাকে ফ্যামিলি মেম্বার যদি কারো থেকে থাকে তাহলে সেই পরিবারে জন্ম নেওয়া শিশুটির পাওয়ার জনিত সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে এছাড়াও পরিবেশগত কিছু কারণ আছে যেমন খুব কমনলি এখন যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলতে বিশ্বব্যাপী যেটা আপনার এক্সেসিভ অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবহার বা গ্যাজেট বা মোবাইল বা আপনার ল্যাপটপ কম্পিউটার অত্যধিক ব্যবহারের কারণে কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা তৈরি হচ্ছে ধন্যবাদ স্যার তো এই যে চোখের পাওয়ারের সমস্যা এটা কি কোনো টাইপ বা কোনো শ্রেণীবিভেদ আছে হ্যাঁ সাধারণত দৃষ্টি ত্রুটি বা পাওয়ার জনিত সমস্যাকে আমরা তিনটি প্রধান ক্যাটাগরিতে ভাগ করে থাকি তো এই তিনটি ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা মায়োপিয়া বা রস্য দৃষ্টি হাইপারমেটোপিয়া দীর্ঘ দৃষ্টি বা অ্যাস্টিকমেটিজম এবং বা ঝাপসা দৃষ্টি এই তিনটা ভাগে ভাগ করে থাকি তো আমি প্রথমেই দেখাবো যে একটি ছবি দেখবেন আপনার যে এখানে যে একটি স্বাভাবিক চোখে আমরা আসলে কীভাবে দেখতে পাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যখন কোনো বস্তু থেকে একটি আলো এসে চোখের ভেতরে একটি সুনির্দিষ্ট আমাদের সংবেদনশীল অংশ আছে যেটাকে আমরা রেটিনা বলি এবং সেই রেটিনার উপরেই যদি পড়ে তাহলে শুধুমাত্র আমরা ওই ছবিটাকে দেখতে পাই আচ্ছা এখন আমরা আসি যে মায়োপিয়াতে কী হয় মায়োপিয়া বা রস্য দৃষ্টিতে একটি শিশুর চোখের যে স্বাভাবিক আকৃতি সেটা বড় থাকে যার ফলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরের ছবিতে যে এখানে যে রেটিনার সংবেদনশীল পোর্শনে সেটার সামনে গিয়ে আলোটা পড়ছে এবং যার ফলে তার যে ফোকাসিং বা দেখার যে ব্যাপারটা সেটা ঘটছে না যার ফলে সে ঝাপসা দেখবে চোখের সামনে গিয়ে ইমেজটা তৈরি হচ্ছে প্রতিবিম্বটা তৈরি হচ্ছে যার ফলে সে ওই ছবিটাকে ঝাপসা দেখছে এবং এর ফলে আসলে মায়োপিয়া তৈরি হয় এবং এটার প্রধান কারণ হচ্ছে যে জন্মগতভাবে তার শিশুদের চোখটা যার জন্য আমাদের যে রেটিনায় যে প্রতিবিম্বটা পড়ার কথা সেটা চোখের পেছন দিকে রেটিনার পেছনে পরে যার ফলে বস্তুটা পরিষ্কার দেখার কথা সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে এবং ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 
প্রতিবিম্বটা পড়ার কথা যে রেটিনা কিন্তু সেটা না পড়ে তার পেছন দিকে যে পড়ছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এটার যে চিকিৎসা দিয়ে থাকি চিকিৎসা সাধারণত আমরা প্লাস পাওয়ার বা উত্তর লেন্সের চশমা দিয়ে এই দৃষ্টি ত্রুটিকে ঠিক করে থাকে এবং এই চশমা দেওয়ার ফলে তখন তার প্রতিবিম্ব ইমেজটা ঠিক রেটিনার উপর যেয়ে পড়ে এবং সে পরিষ্কার দেখতে পায় আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আরেকটি কিন্তু প্রকার ভেদ ছিল সেটি কিন্তু অ্যাস্টিগম্যাটিজম এই বিষয়টি যদি একটু আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলতেন হ্যাঁ অ্যাস্টিগম্যাটিজম বা ঝাপসা দৃষ্টি আসলে এটি তুলনামূলক অন্য দুটি যে মায়োপিয়া বা হাইপারমেট্রোপিয়ার চেয়ে কম হয়ে থাকে কিন্তু এটি তুলনামূলক কিন্তু একটু খারাপ ধরনের আচ্ছা কারণ এখানে একটি ক্লিয়ার ইমেজ তৈরি হয় না এবং আপনারা ছবিতে দেখবেন যে এখানে একটি বিশেষ অ্যাঙ্গেলে তার যে ইমেজটা কয়েকটি অ্যাঙ্গেলে রেটেনের ওপর পড়ে যার ফলে সে একত্রিত করে একটি সঠিক বা স্বচ্ছ ইমেজ তৈরি করতে পারে না এবং এই জন্য আমরা একে এটাকে ঝাপসা দৃষ্টি বলে থাকি ঝাপসা ঝাপসা দৃষ্টি বলে থাকি এবং এর কিন্তু তুলনামূলক চিকিৎসাটা অন্যদের চেয়ে একটু জটিলতর আচ্ছা এবং এটার জন্য আমরা যে চিকিৎসা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের স্ফেরো সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স বলে থাকি যেখানে একটা কম্বিনেশন লেন্স বিশেষ ধরনের পাওয়ার দিয়ে চশমা সাহায্যে এই চোখের ত্রুটি সারানো সম্ভব আপনারা যেভাবে চশমাটা দেন বা এই যে চোখে চশমা দিচ্ছেন এটি পাওয়ারটা আপনারা আসলে কিভাবে নির্ণয় করেন বা আপনারা আরো কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে এই সমস্যাগুলোকে নির্ধারণ করে থাকেন হ্যাঁ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন কারণ শিশুদের চোখের পাওয়ার নির্ণয় করা এবং বের করা কিন্তু অত্যন্ত জটিল এবং একটু সময় সাপেক্ষ কাজ এবং এটি সম্পূর্ণই বড়দের চেয়ে ডিফারেন্ট কারণ বড়রা আসলে বলতে পারে হ্যাঁ বাচ্চাদের অতটা কোঅপারেটিভ হয় তো হয় না কোঅপারেটিভ হয় না এই জন্য এবং আমরা সাধারণত বাচ্চাদের কিন্তু যে বলবে এটার উপর বেস করে কিন্তু আমরা কখনো চিকিৎসাটা দেই না এটাকে আমরা পাওয়ারটাকে বের করি তো এই বের করার জন্য আমরা বিশেষ ধরনের কিছু ওষুধ আছে যেমন অ্যাট্রোপিন অয়েনমেন্ট অথবা আপনার সাইক্লোপেন্টোলের ড্রপ এই ড্রপগুলো দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করে তারপর আমরা আমাদের ঢাকায় কেরে আমাদের যে বিশেষায়িত কিছু যন্ত্র বা কম্পিউটারাইজ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা এই পাওয়ারটা বের করে থাকি এবং আপনারা যেন অবাক হবেন অনেক সময় কিছু কিছু যেমন অটিস্টিক বা অনেক সময় বাক প্রতিবন্ধী শিশুদেরও কিন্তু দৃষ্টি দুটি সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা স্পেশাল চাইল্ড এবং এইসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত একটু শর্ট অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে তখন কিন্তু আমরা পাওয়ারটা নির্ণয় করি একটি পাওয়ার নির্ণয়ের জন্য অ্যানেসথেশিয়া ইউজ করতে হয় অ্যানেসথেশিয়া ইউজ করা যায় এটাকে বলা হয় এটা পৃথিবীব্যাপী এটা চালু আছে এটাকে এক্সামিনেশন আন্ডার অ্যানেসথেশিয়া বলে থাকি আমরা এবং এটা আমরা খুবই আমাদের দক্ষ টিম আছে অ্যানেসথেটিস্ট আছে এবং এর সাহায্যে আমরা খুব স্বল্প সময় অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে তার চোখের সম্পূর্ণ পরীক্ষাটা করে থাকি আমরা যেমন তার রেটেনের কোনো সমস্যা আছে কিনা পাওয়ার জন্য তো কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা বের করতে পারি ধন্যবাদ স্যার বাচ্চাদের চোখে কিন্তু আমরা অনেক সময় মানে এবং অনেকের মুখেই শুনতে দেখি যে লেজি আই বা অলস চোখ মেডিকেল টার্মে আমরা এটিকে বলে থাকি অ্যাম্বলায়োপিয়া এটি যদি একটু বিস্তারিত বলতেন হ্যাঁ আসলে এটা অনেকেই শুনে থাকবেন যে লেজি আই আসলে এটা নামের সাথে কিন্তু এটার একটু মিল আছে আসলে আমাদের দুটো চোখে যখন যদি কোনো কারণে পাওয়ার জনিত ত্রুটি থেকে থাকে অথবা একটি চোখ যদি বিশেষ কারণে বাঁকা থাকে তখন দেখা যায় যে চোখের দৃষ্টি ত্রুটি বা বাঁকা থাকে সেই চোখের থেকে যে ইমেজটা তৈরি হয় সেটা সাধারণত ঝাপসা থাকে এবং আমাদের ব্রেন তখন এই যে ইমেজটা সেটাকে সাপ্রেস করে দেয় বা সে চায় যে পরিষ্কার দৃষ্টি তো এই জন্য ক্রমাগত যখন সেটা সাপ্রেস থাকে এই সাপ্রেস থাকার পরে এক সময় দেখা যায় যে ওই চোখটি আর কাজ করতে পারে না তার স্বাভাবিক এবং এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি লেজিয়াই এবং এই লেজিয়াইটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই একটি জটিল ব্যাপার কারণ যদি কোনো কারণে এই লেজিয়াই বা দৃষ্টিহীনতা ডেভেলপ করে এটা কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসা মাধ্যমে স্বাভাবিক করা খুবই কঠিন কাজ আচ্ছা এবং আপনার আমরা ছবি দেখাবো এটা মানে এটা বোঝানোর জন্য যে আসলে লেজিয়াই একটি চোখে লেজি আপনি পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন যে আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রতিবিম্ব আপনার প্রথমটা একটু ঝাপসা তারপর আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে পুরোপুরি কিন্তু ঝাপসা হয়ে গিয়েছে যেটা লেজিয়ার একটা চোখে সে এরকম দেখে মানে একটা চোখে সে একেবারেই কিছু দেখতেই পাবে না দেখতে পাবে না হ্যাঁ পরবর্তী ছবিতে দেখেন যে আমরা একটু যে কেন হয় মেকানিজমটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুটি চোখের ডান দিকের চোখটা সোজা কিন্তু বাম চোখটা বাঁকা থাকার কারণে ওই বাঁকা চোখ দিয়ে যে ইমেজটা ব্রেনে তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু ঝাপসা এবং একসময় দেখা যাচ্ছে ব্রেন সেটাকে সাপ্রেস করে ফেলছে যার ফলে এই চোখ দিয়ে পরবর্তীতে সে আর দেখতে পাবে না আচ্ছা তো এই লেজিয়াই কি আসলে পরে ট্যারা চোখও হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ লেজিয়াই আসলে আপনার যদি যে চোখটা দৃষ্টিহীন থাকে বা লেজি হয় লেজে হয়ে যায় বা ক্ষ
এবং অনেক সময় অনেক ডাক্তারদের মধ্যে কিন্তু বিভ্রান্তির ব্যাপার আছে তো আজকে আমি এই জিনিসটা নিয়ে বলবো আসলে টেরা চোখ বা বাঁকা চোখ হচ্ছে এমন একটি অসামঞ্জস্যতা একটি চোখে যখন চোখ দুটো একত্রে কাজ করতে পারে না বা প্যারালালি যে কাজ করার কথা সেটা কোচ করতে পারে না যার ফলে দেখা যায় একটি বা দুটি চোখ দুটি ভিন্ন দিকে অবস্থান করে আচ্ছা এবং এই কন্ডিশনটাকে আমরা টেরা চোখ বলে থাকি তো টেরা চোখ সাধারণত এটাতেও কিন্তু বেশিরভাগ কারণে জেনেটিক্যাল বা পারিবারিক ভাবে হয়ে থাকে এবং এটার তিনটা কমন ক্যাটাগরিতে আমরা পেয়ে থাকি আচ্ছা প্রথমে আপনি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে এটাকে আমরা বলি যে বেশ এটা বেশ কমন এটাকে ইজোট্রোপিয়া বলে থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাম দিকের চোখটা ভিতরের দিকে চলে গেছে ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে আর কি বাম চোখে এবং এই চোখটা এই ধরনের কন্ডিশনারকে ইজোট্রোপিয়া বলে থাকি বা এটা চোখের ভিতরের দিকে থাকে এটা এক ধরনের পরবর্তী ছবিতে দেখব অনেক সময় এই একই রকম চোখটা বাইরের দিকে থাকতে পারে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ডান চোখের যে বাইরের দিকে বাঁকানো এটাকে আমরা এক্সোট্রোপিয়া বলে থাকি মেডিকেল ভাষায় এটিও বেশ পাওয়া যায় এবং পরবর্তী ছবিতে দেখা যাবে অনেক সময় এটা উপরের দিকেও থাকতে পারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বাম চোখটা একটু বাইরের দিকে এবং উপরের দিকে হাইপারট্রোপিয়া বলে থাকে সাধারণত এই তিনটি ক্যাটাগরি আমরা বেশি পেয়ে থাকি এছাড়াও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অন্য বিভিন্ন দিকে অবস্থান করতে পারে এবং দুটি চোখের অবস্থান বিভিন্ন দিকেই হতে পারে এবং এই কন্ডিশনগুলিকে আমরা টেরা বাই স্কুইন্ট বলে থাকি এবং এটি কিন্তু আসলে সাধারণত পারিবারিক ভাবে বা জেনেটিক্যালি হয়ে থাকে এছাড়াও যদি মাংসপেশি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে অথবা ওই মাংসপেশির যে সরবরাহকারী যে স্নায়ু আছে সেখানে যদি কোনো কারণে অবশ্য হয়ে যায় ইভেন অনেক সময় বড়দের ক্ষেত্রেও স্ট্রোকের পরে সাধারণত চোখ বাঁকা হয়ে যেতে পারে বা মাথার মধ্যে যদি কোনো টিউমার হয়ে থাকে তাহলে ওই টিউমারের প্রভাবে কিন্তু চোখ বাঁকা হয়ে যেতে পারে সুতরাং বাঁকা চোখ আসলে ছোটোবেলা যেমন জরুরি বড়দের জন্য তেমন ভাবে ইম্পর্টেন্ট সব বয়সের জন্যই আসলে সাধারণত কি কি লক্ষণ নিয়ে আপনাদের কাছে টেরা চোখের রোগীরা আসে টেরা চোখ বা বাঁকা চোখের যেটা সবচেয়ে কমন যে সমস্যাটা আসলে চোখেই দেখা যায় যে অভিভাবকের সাথে নিয়ে আসাতে যে তাদের চোখ বাঁকা বা সে বাঁকা করে তাকায় এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন এবং সবচেয়ে মানে একদম ভিজিবল যে সাইন এছাড়াও সাধারণত যে টেরা চোখের ওই চোখগুলিতে সে একটু কম দেখে বা দৃষ্টি ত্রুটি থাকে এছাড়া অনেক সময় সে ডাবল ভিশন বা ডিপ্লোপিয়ার যে একটা জিনিস দুটো দেখার কমপ্লেন করতে পারে এছাড়া দেখা যায় সে রোদে গেলে চোখ বন্ধ করে ফেলে বা একটু বাঁকা করে তাকায় বা অনেক সময় প্রায় দেখা যায় যে এটাও বেশ কমন যে টিভি দেখার সময় বা যখন কারো দিকে তাকায় সে একটু অ্যাঙ্গেল করে তাকায় বা বিশেষ দিকে তাকিয়ে থাকে এই ধরনের উপসর্গগুলি নিয়ে সাধারণত আমাদের কাছে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে পারছিলাম কিন্তু সময় হয়ে গেছে একটি ছোট্ট বিরতির ফিরব বিরতির পরেই শিশুদের চোখের সমস্যা আর তার প্রতিকার নিয়ে আজ আমরা কথা বলছি ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের কনসালটেন্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আশিকুর রহমান আকন্দ স্যারের সঙ্গে এবং ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে আলোচনার বাকি অংশে ফেরার আগে সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকবেন নিশ্চয়ই বিরতি শেষে আবারও স্বাগত সকলকে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের কনসালটেন্ট চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আশিকুর রহমান আকন্দ আর আমরা আলোচনা করছি শিশুদের চোখের সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে শুনছিলাম ট্যারা চোখ একটি প্রশ্ন খুব জানতে ইচ্ছা করছে তো ট্যারা চোখ কি তাহলে অনেকে কিন্তু বলে যে লক্ষ্মী ট্যারা কথাটা কতটা সত্য আসলে এটা অত্যন্ত মানে ভ্রান্ত ধারণা টেরা চোখ কখনো লক্ষ্য হতে পারে না কারণ টেরা চোখ মানে হচ্ছে এটা অস্বাভাবিকতা এটা কোনো স্বাভাবিক অবস্থা না কারণ যখনই কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা থাকে তখনই কিন্তু চোখটা টেরা হচ্ছে আমি আগের আলোচনায় বলেছি যে আপনার সাধারণত হয় ওই চোখের দৃষ্টি দুটি থাকবে বা কোনো মাংসপেশি দুর্বলতা থাকবে অথবা কোনো নার্ভ সাপ্লাই দুর্বলতা থাকবে সুতরাং এটাকে যদি চিকিৎসা না করে স্ট্রোকের হতে পারে তো যার ফলে এটা কোনোভাবেই স্বাভাবিক অবস্থা না সুতরাং এই জন্য আপনার সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাবু আছে এগুলি পরিহার করে অবশ্যই এবং আমরা বলবো যে যখনই আপনি একটি শিশুর চোখের দেখবেন যে তার বাঁকা হচ্ছে বা বাঁকা অবস্থা জন্ম করেছে সাথে সাথেই চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ করতে হবে না হলে কিন্তু জটিলতর আকার ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে ওই চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে যেতে পারে ধন্যবাদ স্যার চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো যদি একটু বলতেন আমাদের হ্যাঁ আসলে আমি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে জানাতে চাই যে সবচেয়ে প্রথম যে মেসেজটা হচ্ছে যে টেরা চোখের সম্পূর্ণ চিকিৎসা আছে এবং টেরা চোখ সম্পূর্ণরূপে ভালো করা সম্ভব তো সাধারণত আমাদের কাছে যে টেরা চোখগুলো আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত এগুলিকে আমরা দুই ভাগে চিকিৎসা করে থাকি দুইভাবে
আপনি একটা ছবির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর একটা উদাহরণ যে তার টেরা চোখটা পাওয়ার জনিত কারণে এবং যখন আমরা তাকে যথোপযুক্ত পাওয়ারে চশমা দিচ্ছি তখন চোখটা কিন্তু সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যাচ্ছে আবার একেবারে আগের হ্যাঁ আগের মত আমরা সাহায্য যখন তো এই পাওয়ারটা যেটা না দিলে যেটা হবে তখন তার চোখে দৃষ্টি ত্রুটি তো থাকবেই সাথে সাথে চোখটা আর কখনো সোজা হবে না কিন্তু এই চশমা যদি আমরা দিয়ে দিই যথোপযুক্ত তখন তার চোখের পাওয়ার ঠিক হয়ে যাবে এবং চোখটা সোজা হয়ে যাবে এটা হচ্ছে সাধারণত পনেরো থেকে বিশ ভাগ কেসে আমরা পেয়ে থাকি এগুলো তো আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের সার্জারি বা শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে আসলে স্কুইন বা টেরা চোখের চিকিৎসা পুরোপুরি করা সম্ভব আমি কয়েকটা ছবি দেখাবো এবং অপারেশনের আগে এবং পরবর্তীতে সার্জারির মাধ্যমে যে চোখ সোজা করা তার একটি উদাহরণ আমি দেখতে পাচ্ছেন ডান চোখের তার বাইরের দিকে তার চোখটা টেরা চোখ এবং এটাকে অপারেশনের পরবর্তীতে কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমি দেখেন চোখ দুটো কিন্তু সোজা হয়ে গেছে এবং আগের অবস্থায় এটা পরের ছবিতে আপনি দেখতে পাবেন যার একটা ছবি আছে যেখানে অপারেশন আগের ছবিতে চোখটা তার আপনি দেখতে পাচ্ছেন তার বাম চোখটা ভেতরের দিকে ছিল কিন্তু অপারেশনের পরবর্তীতে কিন্তু তার চোখটা সোজা হয়ে গিয়েছে এবং আরও একটা ছবি আছে দেখবেন যেখানে আপনার এটাও বাইরের দিকে ছিল এবং একটি আপনি দেখছেন তার কত সুন্দর তার আসলে কিন্তু তার চেহারা বা প্লাস তার যে চোখের যে অ্যালাইনমেন্টটা খুব সাথে সাথে কিন্তু ঠিক হয়ে যায় এবং এটা সম্পূর্ণরূপে ভালো হয় এবং এটা কিন্তু সারা জীবন এরকমই থাকবে এটা অনেকের ভুল ধারণা যে আবার পরে বাঁকা হয়ে যায় কিনা আসলে এই শল্য চিকিৎসা বা সার্জারির মাধ্যমে খুব নিরাপদে এবং কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই চিকিৎসা দিয়ে সম্পূর্ণ ভালো করা সম্ভব ধন্যবাদ স্যার আসলে খুবই আশাব্যঞ্জক একটি কথা আমরা শুনলাম এখন চলে আসি আঘাতে শিশুরা কিন্তু অনেক সময় আঘাত পেয়ে থাকে এবং আঘাত নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক শিশু আপনাদের কাছে চলে আসে বাবা মারা তো স্যার সাধারণত কি কি কারণে বাচ্চারা আঘাত পেয়ে থাকে চোখে এবং চোখে আঘাতের কারণে কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ শিশুদের চোখে আঘাত কিন্তু একটি মারাত্মক জিনিস এবং এবং এর ফলে পরবর্তীতে আপনার দৃষ্টিহীন হয়ে যায় এবং চোখটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর সবচেয়ে বড় যেটা সমস্যা যেটা বাচ্চারা কিন্তু অনেক সময় এটাকে লুকিয়ে রাখে এবং বলেন অনেক সময় মানুষ বোঝাও জানে যে চোখে কোনো ধরনের আঘাত পেয়েছে সাধারণত চোখ কারণে বাচ্চারা আঘাতজনিত কারণে আক্রান্ত হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে কোনো খেলার সামগ্রী দিয়ে অথবা নখের আচর লেগে বা দেখা যায় কোনো উড়ন্ত বস্তু বা অবজেক্ট এসে চোখে যদি আঘাত লাগে বা অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের স্কুলে বা বাসায় অনেক সময় ভাই বোন নিজেরা মারামারি করার সময় কিন্তু হাতের আঙ্গুল আঘাত লিয়ে কিন্তু চোখে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরি হয়ে থাকে তো চোখের আঘাতের কিন্তু ইঞ্জুরি হওয়ার কারণে খুব ছোট সমস্যা থেকে অনেক বড় ধরনের দৃষ্টির নাশক কিন্তু সমস্যা তৈরি হতে পারে হয়ে যেতে পারে আচ্ছা তো স্যার বাচ্চারা তো কথা বলতে পারে না অনেক শিশুই কিন্তু আসলে দুই বছর তিন বছর পর্যন্ত কথা বলতে পারছে না সময় ঠিকমতো করে তাদের মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারছে না তো বাবা মারা আসলে কিভাবে বুঝবে যে তার বাচ্চাটি বা শিশুটি চোখের মধ্যে আঘাত পেয়েছে বা কোনো কিছু তার চোখে এসে পড়েছে বা লেগেছে তা বাবা মাদের জন্য আপনি যদি কিছু উপদেশ দিতেন আসলে কিন্তু এটা আপনি খুব সুন্দর বলেছেন কারণ অনেক সময় বাচ্চার সবচেয়ে যেটা হচ্ছে সেটা লুকিয়ে রাখা অনেক সময় একটু বড় বাচ্চা বলতে চায় না চায় না ভয় পাচ্ছে সাধারণত আঘাত চোখে যে কোনো ধরনের আঘাত থাকলে প্রথমে যে সমস্যা আপনি দেখবেন যে বাচ্চা চোখটা সে বন্ধ করে রাখে এবং সে চোখটা খুলতে চায় না সে স্বাভাবিকভাবে চোখ আসলে খোলা রাখা সম্ভব না কারণ চোখে যে কোনো ধরনের আঘাতে যদি লাগে খুব ছোট একটি অ্যাব্রেশনও যদি হয় তাহলে কিন্তু সে চোখ খুলতে পারবে না স্বাভাবিকভাবে চোখ খুলতে পারে না তো দেখা যাবে সে হয়তো ক্রমাগত চোখটা চোখ পিটপিট করছে অথবা চোখটা বন্ধ করে রাখছে এবং চোখটা খুলছে না এবং আরও একটি লক্ষণ আছে যে চোখ দিয়ে ওই চোখে আক্রান্ত চোখে পানি পড়বে এবং ওই চোখটা লাল হয়ে যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় সে ব্যথার কথা বলতে পারে অন্যান্য কারণে তো এই ধরনের লক্ষণগুলি থাকলে বুঝতে হবে যে তার চোখে নিশ্চয়ই কোনো আঘাত লেগেছে একটি শিশু যদি চোখে আঘাত পেয়ে থাকে তাহলে তার চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো আসলে কি কি হতে পারে বা এই আঘাতগুলো বাচ্চারা বা তাদের বাবা মারা কিভাবে প্রতিহত করতে পারে এ বিষয়ে যদি একটু বলতেন আমাদের হ্যাঁ আসলে চোখের আঘাতে আমি যেটা বলেছি এটা অত্যন্ত মারাত্মক সমস্যা হয়ে যেতে পারে চোখের জন্য তো সাধারণত চোখের আঘাতের কারণে আমি সাধারণত কর্নিয়া বা চোখের আইলিড বা চোখের রেটিনা চোখের লেন যে কোনো জায়গায় আঘাত লাগতে পারে তো প্রথমে আমি চিকিৎসাটা বলি যে চোখে যে কোনো ধরনের আঘাতটা যদি হয় বা যদি অভিভাবক যদি টের পান যে তার চোখে আঘাত লেগেছে তাহলে এটা স্থানকাল বিবেচনা না করে অতি দ্রুত চোখের ডাক্তারে স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং বিশেষায়িত হাসপাতালগুলিতে যোগাযোগ করতে হবে এবং কারণ এটা সাথে সাথে যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহলে অনেক সময় যদি একটু দেরি হয় তাহলে কিন্তু চিকিৎসা করেও ভালো ফলাফল পাওয়া যায় না আচ্ছা সময়
তারপর যেমন আপনি স্টেপলার বা খেলার কিছু সামগ্রী যেগুলি আসলে এবং পিস্তল আমি বলি খেলনা পিস্তল যেগুলো আছে এগুলি যেগুলিতে আপনার কোন অবজেক্ট বের হয় এগুলি থেকে বাচ্চাদের দূর রাখতে হবে যেগুলি পাঁচ বছরের নিচে যে সব শিশুরা আছেন শিশু এবং অনেক সময় আপনার ব্রেস্ট ফিডিং করার সময় কিন্তু নিয়নেটদেরও অনেক সময় চোখে আঁচল লাগে অনেক সময় আচ্ছা অনেক সময় যে মায়ের স্তন্যপান করার সময় কিন্তু অনেক সময় ब्लाउজের ইয়েতে আঘাত হয়ে থাকে আমরা কিন্তু এগুলো পেয়ে থাকি আচ্ছা বা অনেক সময় দেখা যায় সে অনেক সময় নিজের অজান্তেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেয় এগুলো খেয়াল রাখতে হবে নিজের আঙ্গুল দিয়ে নিজে আঁচল খেয়ে যায় এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা দেখে থাকি অনেক সময় বাসায় অনেক সময় আমাদের বৃদ্ধ দাদা দাদুরা থেকে থাকে তারা আবার চুন পানির সাথে চুন ব্যবহার করে থাকে তো এই চুনও কিন্তু অনেক সময় বাচ্চারা হঠাৎ করে চোখে দিয়ে দেয় বা অনেক সময় তাদের চোখে পড়তে পারে তাই ক্ষেত্রে কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি করে ক্ষতি করে ফেলে এবং দেখা যায় এবং বাচ্চাদের রান্নাঘর থেকে দূরে রাখতে হবে কিচেন থেকে এবং আপনার যে কোন ধরনের শার্প অবজেক্ট তাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে তো এই ধরনের যদি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে এগুলি কমে যাবে অনেক ধন্যবাদ স্যার কথা বলছিলাম শিশুদের চোখ এবং চোখের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চলে এসেছি অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আপনার এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সকলকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আবারও অনেক বেশি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক জীবনের শুরু থেকেই প্রতিটি শিশুর জন্য যেমন চাই সুস্থ দেহ তেমনি চাই সবল ও স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি আর এই সব কিছু মিলেই আজ ও আগামী শিশু হয়ে উঠবে দেশ গড়ার কারিগর পাবে সুস্থ সবল নিরাপদ জীবন এই প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা নিয়ে আজ বিদায় নেব আবারও দেখা হবে আসছে সপ্তাহে চোখের অন্য কোনো সমস্যা আর তার সম্ভাব্য চিকিৎসা নিয়ে সে পর্যন্ত আপনার চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন সবার জন্য শুভকামনা